Hælisleitandi sem fluttu var úr landi í gær sefur á götunni í Gríklandi. Dómsmálar að þeirra segir að reglum hafa verið fylgt við brostflutningin. Aðgerði sem þessar séu daglegt brauð þó að almenningur vít ekki alltaf af þeim. Formaður sjálfstæðisflokksins ætlar að leggja til fyrir næstu kostningar að skattar á fólk og fyrirtæki verði lækkaðir svo um munning. Hann segir stjórnarsamstarfið gott. Landsfundur flokksins var settu síðdegis, formannskjör verður á sunnudag. Þýskalandskanslari hvatti í morgun kynverja til að þrýsta á stjórnmöti Rússlandi að stöðva stríðið í Úkrainu. Kanslarinn er fyrsti þjóðarlöyt og í stærstu innirríkja heims sem sækir Kína heimi í þrjú ár. Tvær slökkustöðvar í Skagafyrði eru óstarfhæfar önnur vegna manneklu og hinn vegna bilaða spíls. Slökkuliðstjóri Skagafjarða segir tímabært að endur hugsa starfsemina. Hálrar aldar gamall japanskur veitingastaður í Lundunum er risin í Guðvinnesi í Reykjavík. Hann er hluti af leikmynd fyrir kvikmynd Baltasars Kormáks snertingu. Höfundurinn segir að þeir Baltasar síðu trúir bókinni. Gott kvöld, hælisleitandi sem vísað var úr landi í gær sefur og götun í Gríklandi og segist kvíða vetrinum. Dómsmálar á þeirra segir brottísanni sem þessar daglegt brauð og verðið það áfram. Til stóð að flytja 28 hælisleitendur til Gríklands með leiguflugi í gær en aðeins 15 þeirra fundust. Frankvæmdin hefur verið gagrýnd harðlega. Mohamed Salkurt, eitt þeirra 15 sem flutt voru til Gríklands, segist í samtali við Fréttastofu hafa verið á leið í strætó klukkan hálf sjö að morgni til að sinna atvinnuleit þegar þrýr svartir lögreglubílar nálguðust hann með miklu offorsi. And they have put a hand coft in my hands, behind my back, so I cannot move or anything. I was yelling, I was saying I don't want to be deporting, I don't want to do... They already put my cap on my uh, eyes. They don't, wa they don't want me to see anything even. And they uh, push me in the car like, I, I told you, like a criminal, really. Mohamed segir lauruglu hafa neita sér um að sækja eigur sínar. Hann hafi óskað eftir að fá að hringja í lög Frank sinn en verið neitað um það. Hann hafi einnig beðið um ferðagögn sín án árangurs. Þau gögn segir Mohameds afar mikilvægt til að halda þeim litlu réttindum sem hann hafi. Gögnin fekk hann tilbaka frá grískum stjórnvöldum. Mohamed segist enn vonast til að lausn finnist á máli sínu. Hann sofi nú á götunni. Now I'm lucky. The weather is still good in the Greece that I can sleep in the street, but if the winter time coming and I'm in the street, it will be very difficult. Ríkistjórnin ræti brottflutningin á fundi sínum í morgun. Dómsmálar á þeirra segist ekki sjá neitt aðhugavert við framkvæmdina. Farið hafi verið eftir lögum. Skilur þú hvers vegna fólkið blöskrar hvernig staðið var að þessu? Já, hvað er það sem að þú ert að spyrja? Eins og hefur komið fram í fréttum og eins og umræðan er sem að þú hefur væntanlega tekið eftir. Fólkið blöskrar hvernig staðið var að þessari framkvæmd, hvernig fólk var flutt í skjóli nætur, fært upp í lögreglu bíl og fallaður einstaklingur settur upp í lögreglu bíl og ekki kallað að færa þeim sem fallaðara. Skilur þú hvers vegna fólk er að kalla eftir breytingum og akkur fólkið blöskrar og hvers vegna fólkið finnst þetta ómannalegt? Já, veistu hvað ég skil þessu sjóna með að mörgu leiti. En kannski er það nú þannig líka að almenningur hefur ekki kannski allar upplýsingar um þessi mál. Þetta eru þá einstaklingar sem að ekki hafa viljað samstarf eða samvinnu um það að fara niðurstöðum stjórnvalda og þá verður að grípa til þessa óendisúræðis að brottvísa fólkim og gera það með þeim hætti sem að þarna var gert. Og ég held að þetta er að gerast í sjálfu sér getum við sagt í hverri viku og mun verða áfram. Við þetta má bæta að þréttastofi hefur reynst heldur erfitt að fá svör viðeigandi stopnana um málið. Útlendingastopnun vísar á stóldeld ríkislaurglustjóra sem samkvæmt samskiptastjóra lauruglu var öll á leið heim frá Gríklandi í dag og var því ekki til svara. Ríkislaurglustjóri gaf ekki kost á viðtali þegar eftir því var leitað. Lauraglan fekk upplýsingar um að þrýr menn hið minnsta hefðu keift skotvopn af Guðjóni Valdimarsinni, föður ríkislauriglustjóra, með reyðufjö 
og að hann hefði hvorki gefið út kvittanir ní að reikninga fyrir kaupunum. Fram hefur komið að Guðjón komið sögu í rannsókn á vopnalaga broti manns sem sagðist hafa keift ólöglegan hálfsjálfvirkan riffil á honum. Í gögnum málsins sem fréttastofið hefur undir höndum kemur fram að lauruglumaður sem sá um skráningu vopna hafi líst því að umrætt vopn hafi aldrei verið skoðað þegar það var skráð heldur hafi verið farið eftir upplýsingum sem fengust frá Guðjóni þess efnis að riffillinn væri handvirkur, ekki hálfsjálfvirkur. Svona Karin, maðurinn sem að kifti riffillinn af Guðjóni var sýknaður á ákæru um að hafa breytt riffillinnum en kom það um tíman að ljós hver það var sem að breytti skotvopnunum? Nei, það gerði það nefnilega ekki. Guðjón var spurður hvort hann hefði gert það og hann svaraði neitandi og það kemur hvergi fram í gögnum málsins að byssan hafi farið eitthvert annað í millitíðinu. Hún fór frá Guðjóni til þess mann sem var ákerður fyrir að hafa breytt vopninu og gert það ólöglegt sem er einmitt það sem að lögmenn hafa verið að gagrína að þarna var ekki rannsaka hver það var sem að gerði vopnið ólöglegt, þannig að brotið var frammið en hver það var sem gerði það, það liggur ekki fyrir. Nú, við reynum við að tala um það að lögreglan hafi vanrækt skildu sínar í þessu máli og fólk spurt sig um stöðu sýrið að bjarkar ríkis lögreglustjórum. Já, því hefur verið velt upp hvort að Guðjóni hafi verið líft með einhverjum hætti. Lögreglan á Vesturlandi sem að annaðist rannsóknina eftir að Sigríður Björk sagði sig frá henni hefur ekki viljað svara fyrirspurnum fréttastofu og ríkisaksóknari sagði svari við skriflegri fyrirspurn fréttastofu að málið hefði verið rannsakað og ítarlegri voru þau svör ekki. Hvað stöðu Sigríðar Bjarkar varðar er kannski erfitt að segja til um. Hún hefur vissulega líst sig vanhæfa í þeim málum sem að Fæðirinnar hefur, það er að fæðirinnar hefur komið við sögu og fréttastofa hefur fengið upplýsingar frá dómsmálaráðanetinu um að hún hafi sömuleiði sagt sig frá málum sem að varða stjórn síslu ákvarðanir vegna leifisveitinga til föðursins. Þannig að svona kannski til að einfalda þetta eftir stendur að það virðist ekki að bregðast við þessu máli en maður veldi því fyrir sér hvort að mála þessum toga skapi ekki eða kannski dragi ekki úr trausti á lögregluna. Trausti er mikilvægt og hvort það sé kannski einfaldast í þessari stöðu að kanna það hvort eitthvað hafa farið úrskeis eða ekki. En ég talaði mitt við dómsmálar á þeirra um þetta mál fyrir í dag. Lítur á það sem var rækslega hálfu lögreglunar? Já, það er bara það sem ég þarf að skoða. Ég segi bara það sem ég segi aftur. Eins og brotin eru borin fram í fjölmiðlum og ég hef lesið um að þá finnst mér þau vera alvarleg og það þurfti ekki þessar upplýsingar enda til þess að ég væri búin að taka fyrir mörgum mánuðum ákvörðum endurskoðum vopnalögjafarinnar. Sé það svo að faðir hennar komist í kast við laugin einhverju leit og hún segi sér frá öllum málum og hérna eins og henni ber að gera og reyndar hennar lauruglegan bætti málið í þessu tilfelli færst frá hennar lauruglegan bætti að þá sé ég ekki hann að hennar viðbrauð hafa verið öll hárjátt og hún lítur tröss hjá mér. Til útlanda. Heimsókn þýskalanskanslara og áhrifa fólks í þýsku viðskiptalifi til Kína er harlega gagrind. Rúmlega miljón störf í þýskalandi tengjast viðskiptum við Kína. Þýskalanskanslari er fyrsti leitu er stærstu yrðiki heim sem sækir Kína heim í þrjú ár. Á meðan vesturveldin hafa beitt rússa efnaðarslegum refsi aðgerðum hafa kínverjar haldið hlutleysi sínu. Efnaðarslegir hagsmunni þjóðver eru miklir. Kína hefur verið stærsti viðskiptafélagi þeirra síðustu sex ár. Fällt, so viel ist klar, in eine außergewöhnliche Zeit voller globaler Herausforderungen und Krisen. Eine Zeit, in der es noch wichtiger ist, als sonst miteinander zu sprechen und im Austausch zu stehen. Marietetabrot Kinveri er mörgum þyrnir í augum og talsmenn sjötjum marietetabrotsamtaka kvöttu í fyrradag sjóls til að hætta við Kínaferðina. Kanslarinn gagrindi Rússa Harlega kendi þeim um efnaðs og orkukreppuna og kvatti Kínafóseta að frísta á stjórnvöld í Rússlandi að stöðva stríðið í Úkrænu. Kína er ein grósis land als veldpolitische aktör og ständiges mitglíð des sicherheitsrat der feindin nation hat Kína eine verantwortung für den frieden in der welt. Ich habe präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass Kína seinen einfluss auf Rússland geltend macht es. Sjól sagði að allar þjóðir ættu að samælast um að framfylgja sáttmála saminu þjóðina og virða fullveldi. Það væri einni mikilvægt fyrir Kína. 
Utan ekki sér aðran, hann að leyna barabók, hefur gagrínt kynverja og segir að þjóðverjar með ekki gera sömu mistök og þau sem gerðu landið of háð orkuköpum frá Rússlandi. Á meðal kynverskra fyrirtækja sem hafa komið sér vel fyrir Evrópu er skipa félagið Kosko. Það hefst kaupa 25% hlut í gáma fyrirtækinu Teleorf í Hamburg. Ekki fara en sex ráðherrar vöruðu við kaupunum á þeim fórsendum að kynverjar getu þannig haft áhrif á mikilvæga innviði í Þýskalandi. Landsfundur sjálfstæðisflokksins var settur í lögarna Sölt Sýdeis. Þetta er fyrsti landsfundur flokksins í fjögur og hálft ár en hún er með við ítrega verið frestað vegna faraldursins. Jóhanna Vítis Hjartadóttir fréttamaður er í lögarna Sölt. Það er jafnan margt um mannin á landsfundi sjálfstæðismann og ég gerir á fyrir að svo sé núna. Jú, það er sko alveg óhætt að segja það. Það er um 2000 mann sem hafa rétt til þess að sitja þennan fund og hafa þá atkvæðagreiðslu, rétt til þess að greiða atkvæði hér á þessum fundi. En þegar formaði sjálfstæðisflokksins flyttu stefnuræði sína, þá meiga í rauninni allir sjálfstæðismenn mæta í salinn og það var þétt setinn bekkurinn hér í rauninni tróðfullu salurinn hér í lögatarsöllinni í dag og mjög margt um manninn. Nú ræða Bjarna Benediktssonar formans flokksins, henni var afar vel tekið tæplega klukkustundar löng ræða og eðlilega kom Bjarni víða við í ræðu sinni vegna þess að það eru tæplega eins og þú sagðir áðan meiri fjögur ár síðan síðasti landsundir var. Hann fór yfir þann árangur sem ríkistjórn hafi náð og baráttu ríkisjóðs í faraldrinum. Hann sagði það frelsismál að hefjast handa við bankasöluna og með því að selja Íslandsbanka hafa hann verið að berjast fyrir framgangi landsfundar álíktana. Bjarni ítrekaði að hugmyndinum aðild Íslands að Evrópusambandinu væri gengið sér til húðar en sagði vinu og félaga sem hefðu yfirgefið sjálfstæðiflokkin vegna ESB velkomna aftur heimi svo hann orðaði það og var þar með að beina máli sínu til viðreistnar fólks að öllum líkindum. Og Bjarni rætti líka stjórnarstarmstarfið og næstu kostningar, við skulum heyra brot úr ræðu hans. Og ég ætla bara að segja það aðeins um þetta samstarf. Það hefur verið gott. Það hefur byggst á trausti, það hefur byggst á sameilegum skildingi okkar á þeirri ábyrð sem við berum, gagvart kjósendum í landinu. Og það var enda hotsteig þessara ríkistjórnar þegar til henni var stopnað. Að taka höndum saman og endur nýja stöðuleika og stjórnfestu í landinu og vinna gegn þeirri upplausn sem hafði grafið um sig hér á árunum eftir bankarhund. Hafvöxtur er myndalegur eins og mesti á Vesturlöndum og staða ríkisjóðs styrkist jafnt og þétt. Við munum áfram nota næstu þrjú ár til þess að búa í hægin, treysta allar efnaðslega stóðir, styrkja grunnin þannig að þegar við göngum næsti kostninga mun sjálfstæðisflokkurinn fá ég nokkrum þar áðið leggja til að skattar á fólk og fyrirtæki verði lækkaðir þannig að um muni. Við skulum láta næstu kostningar snúast um tillögur okkar sjálfstæðismanna um lækkun skatta. Maður getur ímynda sér að það sé mikil spennað í loftinu vegna formans kostningarinnar á sunnudag. Jú, það er alveg rétt ágiskun hjá þér, Bogi. Það verður eiginlega að segjast alveg eins og er miðað við þannig að fyrsta fund landsvundarins eða fyrsta dag landsvundarins að spennan og tetringurinn hér í salnum vegna þess að formannslag sem verður hér á sunnudaginn er næstum því áþrefanlegt. En það sagði Bjarni í ræðu sinni að eðlilega myndi formannslagurinn leita þennan fund þótt auðvitað ætti megin þungin á fundinum að fara í ákveða ályktanir og stjórnmála ályktun flokksin sjálfs. En það er með þáttaka á þessum fundi sem segir kannski sitt lítið um það hve mikil áhugi er á þessu um formannslag sem verður hér á sunnudaginn. Atkvæðagreyslan hefst um hátegi á sunnudag og sennilega verða úrslitin kunngert svona fyrir klukkan þrjú á sunnudaginn. Það verður bara eftir í hvað þetta gengur vel að telja. En landsvindurinn stendur sem sagt í lögartalsvellinni hér alla helgina við fylgjumst með á öllum okkar miðlum og flytjum okkur fréttir af því sem gerist hér en ætlum að segja þetta gott í byli. Já. Kæra þakki fyrir það, Jóhanna Vítis í Lögutarsöldinni í Reykjavík, vitlum Norður yfir Heiðar, því færri fást til að vera útkallslistum slökkulið á landsbyðinni nú en á árum áður. Slökkulistjóri Skagafjallar segir komið að kaplaskilum og að endur meta þau við þjónustuna. Erfitt hefur reynst að manna útkallslista slökkuliða í minni byggðum á Norðurlandi. 
Ekkert fyrsta viðbrast heimi er nú á hofsósi nýja í varmabjörn. Ekkert fólk hefur fengist í slökkvistörf á hofsósi og eftir að 50 ára gamall slökkviliðsbíll gaf upp öndina í varmahlíð er framhaldið óljóst. Þessi breytta staða á hofsósi og í varmahlíð, hefur þú heyrst eitthvað frá íbúanum, hafa þeir einhverjar áhyggjur að þessu? Já, það eru svona eðlilega, fólk svona vill búa við eitthvað öryggi og við þurfum bara að tryggja að verði eitthvað öryggi, ekki eitthvað falst öryggi og eðlilega spyr fólk sér hver spurninga hvort að þetta öryggi sér tryggt. Verklagið hefur fram að þessu verið með þeim hætti að þegar kallið berst frá hofsósi eða varmahlíð þá séu slökkuliðsmenn á útkallslista fyrstir á staðinn og fái svo liðsauka frá slökkuliðiskagaferðar á Sauðarkróki. Ef útkall berst frá hofsósi eða varmahlíð nú eru slökkuliðsmenn frá Sauðarkróki hins vegar fyrstir á staðinn. Frá Sauðarkróki og í varmahlíð eru 25 km og við bestu mögulegu aksturskilirði er slökkuliðsbill eða sjúkrabill um 15 til 20 mínútur á staðinn. Frá Sauðarkróki og að Hofsósi eru 37 km sem á góðum degi væri 25 mínútna akstur. Við þann tíma bætist svo tíminn sem tekur fyrir slökkvilið á Sauðarkróki að koma sínu fólki í galla í bíla og af stað. Hvernig myndu þið vilja sjá þetta fyrirkomulag á þessum smarri stöðum? Já, það er einmitt akkurat mjög góð spurning og er hluti af þessari vinnu sem við erum í núna að þarfa greina og svona gera eitthvað svona pínu betur í huga svona með hvað hætti þjónustan verði sem best sko. Þannig að við erum í raunni bara að skoða það akkurat í þessum ekki tölu orðum en svona á þessum dögum sko. Fórsveitis ráðara Finnlands var heimilt að skemmta sér með vinnin sínum og var ekki óhefð til að gegna embættinu þrátt fyrir að hafa slett úr klaufunum í gleðskap í sumar. Ríkisraksóknari Finna segir rannsókn ekki hafa leitt neitt ólögulegt í ljós og ráðherrinn hafi ekki vanrækt skildu sínar. Það vart í heimsartikli þegar að myndir af sönnumarinn í miklu stuði með vinnin sínum fóru sem eldur í síðinu um netheima. Sömum þótti galsinn full mikill Og til að kveða niður orðróm um að hún hefði notað fíkniefni fór ráðþeirann í próf sem reyndist neikvætt. Japanskur veitingastaður er risin í Guðvinesi en á að vera í Lundunum árið 1969. Hann er hluti af sögusviði kvikmyndarinnar snertingar sem Baltasar Kormókur er að gera eftir bók Ólafs Jóhans Ólafsson. Sagan snerting gerist í Reykjavík og Tókjó og samtímans og í London á sjöunda áratugnum og fjallanum veitingamanninn Kristófer ferðir hans og minningar á mismunandi tímum á mismunandi stöðum. Tökur hafa staðið yfir í London og eftir áramót verður farið til Tókjó og Hiroshima meðal annars en núna standa yfir tökur í nýju myndveri í Guðvinnusi. Baltasar Kormakur segir að bókin hafi náð heljar tökum á sér og hann tryggði sér kvikmyndarjættin í snarheitum. Í sögunni sem sé á starfsaga fléttist heimsmálinin og fleira til. Já, þetta er svo dramatísk ástarsaga en svo líka ákveðin humorínni sem er mjög skemmtilegur og er að leika með með en þetta er svona svo kannski að blanka eða eitthvað þetta er svona stór ástarsaga sem næri við 50 ára sambanda. Ekki aðeins að myndi sig tekin í þremur löndum á mismunandi tímaskeiðum heldur er hún líka leikin á þremur tungumálum í íslensku, ensku og japansku og verið var að taka senur þegar rúf kom þar við sem tengjast japansku veitingastað í London. Quiet please! Ég var að opna japanska restaurant í Reykjavík sem er gerist 1969 í London. Bara öll aðföngin, allir hlutinir og allt er þetta virka og vera trúverður. Já, við erum einmitt, við erum hérna í guðvinu sem núna en í raun og verið erum við í London. Við erum í London, áfram núna. Það er nú að þetta galdurum við stúdíó. Baltasar og Ólafur Jóhann skrifa handriti saman og segja þið skrifin hann er gengið vel og þeir eru nokkuð sammála um hverju að ég halda og hverju að ég að sleppa. Lítur þetta út svona eins og þú sást þetta fyrir þegar þú skrifaði bókina? Já, að mestu leiti og við erum ansi trúir bókinni, við Baltasar með nöðsynlegum breytingum náttúrulega en þetta er svolítið skrítið, það er tæp tvö ár síðan bókin kom út en þetta hefur gerst annars í hratt. Þetta er fyrsta bók Ólaf sem er kvikmynduð en búið er að kaupa réttin að fleirum. Snerting verður vantalega frumsýn næsta haust en búið er að ganga frá stærsta dreifingarsamningi íslenska myndar við eitt helsta fyrirtæki í þeim geira Focus Features. Egill Ólafsson leikur aðalhlutverkið en sem kunnugt er kemur Parkinson sjúkdómin í veg fyrir að hann geti sungið með stuðmönnum. Baltasar segir það ekkert ólíkt því sem personan í myndin er að kljást við og það sýni fjölbreytileikan. Og mér finnst alveg gaman að sjá og við þá fallið hann hátt að maður eins og Egil sem er 
Þetta er flottur og hérna og er mikill svona gæi í gennum tíðina en það komið svona önnur orka yfir hann sem náttúrulega árinn og, og, og svo þessi veikinn það fært honum sem að eru mjög sérmerandi líka. Óperudögum sem að staðið hafa yfir í nær tvær vikur lík, líkur á morgun og það með óperu partíi. Æfingar standa yfir fyrir loka kvellin í Hörpu þar sem að Hafdís Helga, Helgadóttir, sveftamaður í stöld, Hafdís, það er eiginlega fyrsta spurningin til þín, hvað er óperu partí? Já, það er kannski vona og spyrjir en öllum góðum hátíum þarf að ljúka með einhvers konar trompi og ég held að það sé svona akkurat það sem að er stemt að hérna á óperudögum í Hörpu og sá sem að leikstýrir þessu óperu partí er hérna hjá okkur, Bjarni, segja okkur hvað er að gerast? Við erum í, í kvöld að æfa fyrir morgundaginn, við erum að æfa loka hlutan á óperudögum 2022 Allum morgundagurinn er undirlagður í dagskrá og við ætlum að enda daginn á óperu parti hérna í Hörpu í Eldborg. Og hér eru samankomnir 20 einsöngarar og við ætlum bara að hafa gaman. Sko, parti, ópera, er óperan að færast eitthvað nær bara svona hreinlega poppinu? Já, óperan er náttúrulega allstaðar. Hún er upp og neðri, hæru, vinstri, út og suður og ég veit ekki hvar. Og það er allavega mjög mikil gróska í óperunni í dag. Það eru búið að vera mikil dagskrá hér þar sem að bara alls konar viðbyrjur eða sér stað. Ekki bara svona þessi sígilda gamla ópera þar sem að fólk stendur upp á sviðu og syngur fallega. Og þið ætlið að fá að leifa okkur að sjá smá sínishorn af partíunu. Hvað fáum við að sjá hérna? Já, ég er búin að safna hérna saman sjö sópransöngkonum sem ætla að takast á hérna í einni sópranaríu. Stelpur, eru þið tilbúnar? Gjöri þess að vel. Í kastlus í kvöld verður sjallega um uppistand sýningu Sögugarðarstóttur og Snjólaugar Lúðvíksdóttur, allt eðlilegt hér. Hún er í Bæjarbjói í Hafnafyrði. Farið verður yfir það sem að hæst ber á baugi í menningarlífinu um helgina og einnig verður sjallega um nýtt hryllingsverk útfarsleikhúsins. Það byggir á bók Hildar Knútsdóttur, Vetrarfrí. Viður, auðslega átt ríkjandi um helgina hvað síðist til en annars staðar hægari dálítil rigning eða slita með köflum en bjart á vestanverðu landinu hitti 0 til 7 stig á morgun mildast sunnan til. Rafn Guðmundsson er viðafræðingu kvöldsins og hann fyrir yfir þetta nánast þegar að Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson hefur sagt okkur í þjóta fréttir. Formaður KSI segist ekki óttast að KSI verði misnotað af Sáti Aröpum í að hvítvóða og af mannréttindabrotu með vinnáttúrlandsleik íslenska karlalandsleysins í fótbolta við Sáti Arabi á sunnudag. Fennalandsleið Íslands í handboltaleikur tvóleiki við Ísrael í hafnarfyrðum helgina í undankefni HM sem verður á næsta ári. Og Evrópumót kvenna í handbolta hófst í kvöld, þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá var það helstu frétti kvöldsins, hælisleitandi sem fluttu var úr landi í gæfsefur og gautin í gryklandi. Dómsmálar á þeirra segir reglum hafi verið fyllt við brottlutningin, aðgerði sem þessar síðu daglegt brauð þó að almenningur viti ekki alltaf að þeim. Formaður sjálfstæðisflokksins ætlar að leggja til fyrir næstu kostningar að skattar og fólk og fyrirtæki verði lækka er svo um munni. Hann segir stjórnarsamstæði gott, landsfundu flokksins var settu síðdegis, formanns kjör verður á sunnudag. Þýskalans kanslari hvatti í morgun kynverja til að þrista á stjórnmöldi í Rússlandi að stöðvast þrýði í Úkrainu. Kanslarinni fyrsti þjóðarleitogi eins af stærstu innrýkjum heims sem heimsækir Kína í þrjú ár. Tvær slökkustöðvar í Skagafyrði eru óstarfhæfar önnur vegna manneklu og hinn vegna bílaða spíls. Slökkulistjóri Skagafyrða segir tímabært að endur hugsa stafsemina. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld, vefurinn alltaf uppfældur alltaf sólarhringin eins og þið vittið. Þessi fréttatíma er lokið en við hér í efstaleitinni óskum ykkur góðrar helgar, verið þið sæl.